，白衣侠侣携手，并肩南北干戈休，刀剑如梦，人缘黄昏柳梢头，是非路人定胜天，这是我要。此女子虽然不会武功，身份来历都颇为可疑。小白她到底喜欢什么呀？想必姑娘关心的不是她的忠义之事，而是钟情之人。春花姑娘死而复生，或许是她吃了长生果。可她现在完全失忆，依我看来，她倒不像是心思缜密之人。姑娘是我凤鸣山庄的贵客，萧某一定会尽全力的保护你。只要有小白在，春花就不会害怕。肤如凝脂一点红，好诗，好诗啊！私汤之事，我就不应该告诉你。你试探了这么久，春花姑娘对纸鸢毫无反应，所以你才让她住进了花家小姐的房间。可惜那次大火休憩，不知道她能不能想起这件事。真是用心良苦啊！只不过秦兄可有好的办法？先说怎么谢我吧。大恩自当不言谢，只是几坛老酒而已。少庄主不要这么小气嘛。哎呀，快说！一来，你认为春花姑娘就是花家小姐；二来，花家小姐从未出过秀阁，没有人见过她，你和她也只是儿时的一面之缘；三来，春花姑娘已然失忆，你的调查也毫无头绪。所以，我帮不了你。冷静，我的意思是，能帮你的是花家，不是我。花家，我们去花家借一张画像，不就一目了然了吗？纸鸢还是可以放的。春花姑娘，啊！不知你对新房可还满意？满意，很满意。快快快走，他要是进来就……放心，他不会擅自进一个女人的房间。要是万一呢？小白找我什么事儿啊？不妨进来说。在下不便进姑娘的房间，还是在外面说吧。小白是有什么着急的事儿要找我？刚才忘记告诉姑娘，再过半月就是一年一度的诗会，不知姑娘有没有兴趣参加？那我，你也去吗？今年是我凤鸣山庄主办，在下自是要去。那小白一定要带上我。荣幸至极。那姑娘，你先休息一会儿。在下告辞。小白，有件事我不知道该不该问。姑娘，请讲。你为什么要对我这么好？给我换了房间，还要带我去诗会姑娘不必忐忑，你只需要相信，在下对你没有恶意你是想要吓死我吧？怕什么？我倒是觉得挺好玩的。你只要相信
，在下对姑娘并无恶意。小春花是怎么做到让萧白对你如此信任的？不过是爽了些小聪明罢了，这还不都是为了帮哥哥拿新法吗？哦，对了，哥哥，你是怎么模仿别人声音的？你也可以。我。我，呃，啊，哥，我不行。尾声之术以前你会的，可惜妹妹失忆了。要不哥哥再教我一次吧？你过来，转过去。现在再试试，这样就。春花姑娘，笑什么？好玩吗？三日之内，我如果再拿不到新法，我就杀了你。哥哥才舍不得杀我呢。我我记住了，三日之后拿到新法，我保证。顾行主，你怎么回来了？尊主呢？此次我来，他不在千月洞。尊主，找妹妹去了。妹妹，是花。认的妹妹。沧海桑田，尊主却死盯着一个人偷心法。我劝顾星主最好谨言慎行。小言，你还是那么公事公办。都是尊主的属下，公事公办，万事方便。真是可笑。我之前听到一则旧闻，尊主要萧炎生不如死，是尊主母亲的遗愿。难怪尊主对萧家心法格外上心。调药的时间到了。夫人，我昨天出谷，打探到了一种奇药，你的病有救了。耽误的有点久，让夫人担心了。我会担心。谷主，千月洞有人来报。夫人。谷主真的要我现在变行事，为何突然如此迫切？你当上星主已经三年，接下来是被星仆杀掉，还是杀掉上官秋月，当上洞主？好像你也只有这两条路可以走了吧？千月洞以洞主为尊，下辖九位星主，鼓励强者为王。谋逆叛乱呢，不是大过
，输才是死罪。你当年也是杀掉了你的星主，是不是当星主要比当星仆自在了许多呀？上官秋月的实力深不可测，你是不是担心这个？我有一计助你，掌管千月洞。越快越好，傅谷主，你可不要辜负我。属下恳请亲自面见洞主。进来吧。千月洞武功心法多如牛毛，唯独苏家剑法不得圆满。你知道原因吗？苏剑最后一招失传已久。属下近日得知，这最后一招被融入了画中，我有幸取得剑画，拿来献于尊主。拿来看看千月洞洞主的位置，你也坐了太久了吧？该换人了。哎，你聪明一世，最后还不是中了我的暗算？来人！杀！只是为了引蛇出洞。你要是有点能耐，杀了我，也不枉费本尊对你的一番栽培。可惜你只能投靠傅楼，来给自己壮胆。不是做千月洞的奴才，就是做传奇谷的奴才。你说你活的还有什么意思？属下一时鬼迷心窍，自知罪无可赦，求尊主赐我一死。整天动不动就死来死去的。本尊有这么可怕吗？生命就只有一次，对不对？所以你就留下他这双眼睛吧。啊！尊主，贺星主不自量力，企图暗算尊主，他们的下场你们都看到了吗？属下愿为尊主尽忠。看来以后得对他善良点。属下遵命。叶星主，你说我接还是不接
。当今世上，尊主是用毒第一人，属下如果想玩花样的话，刚才就已经死了。答得好。贺星主人，他武功全废，一心求死。一定要感化他，可千万别让他死了。是。尊主，这幅画，粗略功夫。本尊看不上，照例给石先生送过去。尊主，如果只想要凤鸣刀的心法，不如属下再多派几个人前去。萧远眼看已经病入膏肓，凤鸣山庄有个傻丫头就足够了。到时候啊，你就听我的。放纸鸢偷心法。心法会不会在萧白身上了？嗯，可这心法怎么通呢？先拿秦流风练练手吧。笨手笨脚，下次速度再快一点。还有，手不要抖。又失败了。我又不会武功，当然笨手笨脚的了。怎么回事？春花姑娘好像对我的银子特别情有独钟。春花姑娘，你偷秦流风的银子做什么？这行走江湖嘛，身上总得有点银子。再说了，这个秦流风就是个纨绔子弟，一肚子的坏水，我不偷他的，我偷你的呀。<笑>我第一次听偷东西说的这么冠冕堂皇啊。小白，还请秦兄多多包涵。<笑>好，春花姑娘偷我东西，小白给我道歉，有意思啊？有意思，哈哈哈整个凤鸣山庄，就这间屋子关得严严实实的。心法肯定在这里。春花姑娘，哎呀，你怎么了？我散散步，却把桥给崴了。走吧这是先祖萧民设立的，这件事说来话长。当年，他歼灭了星月教，死伤无数，觉得杀孽太重，所以就设下了这块牌位，让我们子孙后代都来供奉。后来，被家父改做了书房，这儿的香火就没有再断过。其实，匡扶正义是天理所在，牺牲也是在所难免。对，小白说的对，说的对。
不是心，情不好啊！这是什么呀？没什么，只是先辈往事而已。春花，你在找什么？啊，啊书房嘛，我就想找找笔墨，学习一下。春花擅长写什么就写什么，擅长都擅长啊。嗯写个词儿，形容形容我呀，小白，你别走啊！不可能写，哼！哎，肯定是看了我写的字这么秀美，怕没有办法超越我。哎呀，优秀啊！真是优秀啊，春花！天哪，写的真好。小春花这里天天都是惊喜，哥哥怕错过。我猜哥哥是觉得我住在仇人家，每天提心吊胆的，所以时不时得来看看我。对，哥哥担心你吗？写给萧白的。嗯。为什么是天下第二？因为天下第一是哥哥呀！哼，说谎！我看是那萧白不肯要，你倒退一步，对吗？哥哥，这都知道啊！哼，小春花，不要光顾着说好听的，把正事儿给耽误了。
，没忘没忘，我今天还去书房看了。可那书房里什么都没有，只有一堆书，还有一个没有字的灵牌。祠堂。看来这萧白待你不薄啊！什么意思啊？他没有跟你讲这块灵牌的来历吗？有，他说这是先祖剿灭星月教，杀孽太重。星月教就是千月洞的前身。没错，我们和凤鸣山庄的血海深仇。从百年前就结下了。你是说血海深仇？哥哥不是说，只是想学萧家心法才让我偷的吗？小春花不是也想学凤鸣刀法吗？你怎么连这个都知道？不过，我想学凤鸣刀法，只是为了砍柴用。我妹妹聪明伶俐，连尾声之术都能飞快的想起来。凤鸣刀法算什么？拿到心法，哥哥手把手的教你。手把手。到时候妹妹想让哥哥怎么教，哥哥就怎么教。手太过于亲密了，毕竟我们是兄妹。自家哥哥怕什么？不行，这个哥哥有不良倾向，我要离他远一点。过两天就是诗会了，小春花要尽快拿到心法。我保证，尽快将心法跟萧白一网打尽。你拿到心法就行，萧白不用你来往。小白，你就别穿这件衣服了，穿这件吧。出去。这可是我专门找人给你做的，你穿这件去诗会肯定好看。快出去。凤鸣山庄上上下下都找，看来心法只能在小白身上了。哎，春花姑娘，你干嘛？要么你就别穿，要么你就穿我这件。你站住，放下吧。早说嘛。嗯、你站在这儿干嘛？我等你起来试衣服啊！快点。春花姑娘，你过来一下。干什么呀？叶星主办事怎么如此粗心大意？是属下失职，没把客栈安顿好
。这是我妹妹第一次走出凤鸣山庄，一定要小心谨慎，确保她的安全。就连小二和跑堂的，也要特别懂事才行。属下已将客栈的人全数换过，留了一个机灵点的乐仆做跑堂，多余的人已经带了回去。店小二选了几个不会武功的新仆，以免露出破绽。掌柜呢？还在等候尊主发落。留着，突然换个掌柜太引人注目。先起了吧。是。其实尊主本可以不必亲自前来，请君入瓮之事交给属下办就好了。怎么？本尊还不能来凑凑热闹？你担心本尊？尊主武艺高强，属下望尘莫及。天天待在那千月洞里，这江湖上的纷争发展成什么样，本尊怎么知道？叶言，你也该多出去走走，见见世面。现在外面都说我们千月洞是由一群丑八怪把持着，咱们也该找找机会，洗脱一下污名才是。是。
春花秋月的碎片，为你编完成注定的情节。那错过的一瞬间，弹得无言。花开不一地的情节，爱你留下了沉淀，年轮中的不同交界，你又怎会看不见？